Next guys, we are going to discuss some special loops that are present in JavaScript. The first one is for each, which is present for arrays. Up arrays ke laga sakte ho. Then there is one thing called map, and then there is a foreign loop, jo up objects ke laga sakte ho, hai? So one by one dekhte hai. So let's do one thing. Let's take an array const array. Let's call it fruits, and this is an array of fruits. So let's add some fruits. Just one second, and let's say pineapple. Okay, so these are my uh, items inside the array. So, a general approach can be that you can normal loop, se bhi, normal for loop, se bhi, or while, se bhi, in fact, you can iterate through all the items if you want to. Let me show you. So, you can do this. You can do a variable banalo, i bol ke, or uh, you can initialize it from zero because arrays ka indexing zero se start hota hai and then you can write i less than equal to uh, aapko kaha tak loop chalana hai last item tak to you would write uh, fruits dot length okay aur uh, yahan pe we can just write less than okay and then we can write i plus plus and then what you can do is you can simply console log console dot log fruits aapka array square bracket right aapko koi particular item chahiye you can just put i right and that's it guys now if you run this code uh, you would see that you are getting all of your items okay so if you change something let's say if you add one more uh, item let's say peach okay and now if you reload you can see peach is also coming there right this is the normal approach ye aap kar sakte ho but we are not using this instead we are going to use the for each uh, loop okay so what we will do is i will remove this and i would write fruits dot now over here you have a function okay for each okay or here what you get is uh, you just provide an iterator okay i will write or for jada better read karne ke liye, i will write fruit for fruit in fruits okay and i would write console dot log and you would just print out whatever fruit is so hoga kya ki har bar aap ek item ko fruit bol rahe ho like this okay and uh, yeah <laughs> my bad you would write it like this fruits dot for each aur yahan pe you would provide a callback function isko hum callback function bolte hain anonymous function and this will get an input of fruit okay and now you would write console dot log and over here you would print out whatever is inside fruit like this okay so ab loop chal raha hai har bar aapko ek fruit input mil raha hai which is mango first time apple second time guava third time okay and now if i run this code you can see you are getting the same output i know for starters ye thoda sa difficult lag sakta hai syntax callback function kya hota hai but trust me jitna aap javascript pe kaam karoge this is a very common thing and you will be uh, you will easily adjust to it okay so to be honest jab bhi aap arrays ke upar kaam kar rahe ho you should use this one because ye uh, system ka hai to ye better optimized hai bade arrays ke upar theek hai to you should use this one so there is one more thing you can get two inputs okay so one input could be this index okay so index uh, ho gaya apna number aur uh, what we can do is you can actually print the index also ठीक है, like I can print up, uh, print it like this. Uh, I would print out index colon और यहाँ पे I would write fruit. तो मैं बस अब fruit का नाम ही नहीं print कर रहा, मैं उसका index position भी print कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो inputs मिलते हैं, एक होता है index position और एक होता है item, ठीक है? So now if I run this, I should get something like this. Zero is mango. 1 is apple, 2 is guava, 3 is pineapple, 4 is peach. So you also have this option. So if you have to do some manipulation with this, you can easily do it. Okay? So I guess this thing is coming to understand. Next is, uh, the next thing that we will do is uh, map function. Okay? So map function is where it comes from. I will tell you. Uh, so let's take a look. Let's say, I have an object. Object literal is const 
एम्प्लॉय बोल के ओके एम्प्लॉय बोल के एंड दिस इज लाइक दिस आई शो यू फैक्ट दिस इज अरे दिस इज अरे एंड एरे के अंदर हर आइटम इज एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड समथिंग लाइक दिस ओके समथिंग लाइक दिस like this okay so what i will do is i will write id of the employee one comma name of the employee let's say amit okay and uh, oh my bad this should be this this should be this yeah and then we have id colon 2 and name colon let's say ankita okay and id colon 3 and name colon let's say rahul okay and i have this array now what i want is i want ki i want to create a new array jo iske upar loop through karega aur sirf jo employee ke names hain unse ek naya array bana ke dega mapping kar raha hai theek hai मेरे पास ये आ है जिसके अंदर लिटरल्स हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स हैं और इसमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम निकाल करके एक दूसरे एरे में डालना है तो कैसे करूंगा मैं ध्यान से देखना आई वुड क्रिएट अ न्यू एरे नेम्स बोल के एंड दिस वुड बी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट मैप ओके एंड मैप को अगेन यू विल गेट अल बैक फंक्शन एंड ओवर हियर एक्चुअली इसका नाम एम्प्लॉयज रखना बेटर होगा गाइस दिस शुड बी एम्प्लॉयज बिकॉज देर आर मल्टीपल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज और यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय को लेट्स कॉल एम्प्लॉय ओके और ओवर हेयर वॉट वी विल डू इज यू विल सिंपली रिटर्न यू विल सिंपली रिटर्न एम्प्लॉय लाइक ये जो एम्प्लॉय है ये जो मुझे एम्प्लॉय मिल रहा है सो so मुझे हर आइट्रेशन में एक सिंगल एम्प्लॉय का डेटा मिल रहा है and I would return employee dot name and what this will do is हर employee का name निकल रहा है और वो name में जा रहा है ठीक है and after this what I will do is I will simply write console console dot log and I would print out whatever is inside the names वाला array okay so now if I go back and if I run this you can see I am getting this array जहाँ पे अमित अंकिता और राहुल का नाम आ रहा है inside अ एरे राइट एंड दैट इज हाउ मैप वर्क ठीक है एक एरे से चीजें निकाल करके दूसरे में हम डाल पा रहे ठीक है सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मैप कभी कभी आप इसको यूज करोगे ठीक है एंड द लास्ट थिंग दैट वील डिस्कस इज द फॉर इन लूप विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑब्जेक्ट ओके सो लेट स्टार्ट विद दिस वन सो अगेन आई पुट दिस एंटायर थिंग इन कमेंट्स एंड लेट्स क्रिएट object by the name of student and this is going to be like this name and it could be nitish uh college it could be bit branch it could be triple e and um, <clears throat> passing year it could be 2013. Okay, and this is my object. Now, what I want is I want to print out keys and values like loop करके. ठीक है? So what I will do is I would write student dot for. Actually, I would write for. Um. Uh, I would write var key in student. Okay, and I would simply print out. कंसोल डॉट लॉग की राइट मैं बस इतना कर रहा हूँ गाइस सो मैं क्या कर रहा हूँ मैं लूप चला रहा हूँ फॉर लूप एंड आई एम राइटिंग आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वेरियबल की इन स्टूडेंट सो आई एम आई ट्रेटिंग थ्रू द स्टूडेंट और मैं हर बार उसमें से की को एक्सट्रैक्ट करके की को प्रिंट कर रहा हूँ सो बेसिकली नेम कॉलेज ब्रांच और पासिंग एयर प्रिंट होना चाहिए ठीक है सो लेट मी शो इट टू यू सो मैं उसको रन करूँ यू कैन सी आई एम गेटिंग ऑल द कीज ओके so that is how you fetch all the keys now you have keys you want to print out the values kaise karoge what simple hai you would instead use template literals and you can use it like this um, k 
की और द वैल्यू इज द वैल्यू इज डॉलर एंड ओवर हेयर यू वुड राइट स्टूडेंट एज इन मेरा ऑब्जेक्ट डॉट की राइट वॉट एवर इज इन साइड द की एंड नाउ यू वुड सी गाइज की द वैल्यू इज अनडिफाइंड बिकॉज वॉट इफ आई डू दिस की या लेट मी ट्राई दिस सेंटेक्स एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द वैल्यू सो जस्ट रिमेंबर दिस ये मैं कभी कभी गलती कर देता हूँ ऑल दो स्टूडेंट एज एन ऑब्जेक्ट डॉट की से आप फैच करते हो वैल्यूज बट इस केस में इट विल नॉट वर्क सो जस्ट मेक श्योर आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला नोटेशन यूज करो ठीक है और ये आप यूज करते हो फॉर इसको फॉर इन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर है और फिर यहाँ पे इन है ठीक है दैट इज वाई यू कॉल दिस लूप एज फॉर इन लूप ठीक है तो ये आप यूज करोगे जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा और ये आप स्पेशली यूज करोगे जब आपके पास ए uh, से फेच किया हुआ डेटा आ रहा होगा जेसॉन फॉर्मेट में ठीक है तब आप ये वाला चीज बहुत यूज करोगे ठीक है सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड वी आर डन विथ लूप्स नाउ नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग